Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour le tirage du mois d'avril 2023. On va regarder ce qui se passe pour ce mois, pour chacun d'entre vous. Et ce sera donc par tirage au sort, donc tirage du mois d'avril. N'hésitez pas à aller voir vos tirages pour la semaine donc, que j'ai fait hier avant-hier, pour la semaine donc, du 27 mars au 2 avril. Vous aurez votre tirage, on va voir quel signe on va faire. Euh, Saturday, oui, samedi. <rire> oui, parce qu'elle est le jour de la semaine aussi. Pourquoi elle est là-dedans J'allais dire Sagittaire, en fait, quand j'ai vu la carte. Saturday, Sagittaire. Donc, c'est bien pour vous. Il nous reste les lions et les gémeaux. OK. Sagittaire, on va voir ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Donc, euh, ça peut ressembler un petit peu au tirage de la semaine que je vous ai dit d'aller voir. N'hésitez pas si vous n'avez pas eu l'occasion encore. Vous pouvez aller durant la semaine. Puis là, on va regarder pour le mois d'avril, donc avec trois cartes ici de le Chosen qui seront des énergies. Ensuite, on va faire un tirage au tarot avec donc tirage en croix, une carte pour le professionnel, pour le sentimental et votre état d'esprit. Et ensuite, on va faire un petit tableau du petit le normand pour voir ce qu'il y a plus précisément durant ce mois d'avril pour vous, les Sagittaires. Euh, ce que j'ai pu voir du tirage de la semaine, je vous dis simplement... Non, je ne vous dis rien. <rire> vous verrez et on verra si ça parle. Je prends aussi un petit message ici d'oracle de la création avant d'oublier. On y va pour vous, les Sagittaires. Donc, puis bienvenue sur les guidances de Chandra ou les guidances Starseed. Si vous ne trouvez pas sur Internet guidances Starseed que j'ai renommé comme ça, euh, c'est assez drôle parce que vous pouvez regarder les, le nombre de vues que j'ai des Capricornes, parce que je suis Capricorne, où j'ai un soutien ineffectif. Ce n'est pas du tout une vidéo meilleure que les autres, mais c'est un soutien. Non, c'est indéfectible, on dit. Et 1600 vues par rapport aux autres signes, entre 100 et 300 vues. C'est quand même bizarre. Donc aussi, bienvenue à vous tous les Sagittaires. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui apprécient cette, ces, 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 ces tirages, cette vidéo. Pour le soutien, justement, par rapport à ça, parce qu'il y a un blocage sur ma chaîne que je vais devoir certainement changer. Je viens de faire les Capricornes, donc on me donne un conseil d'écouter mon intuition pour voir quoi faire et je vous le dirai. Parce que mon changement de nom et tout ça, ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Bref, quelque chose a changé autrement. On garde deux cartes. Et puis, euh, oui, euh, abonnez-vous les anciens si vous n'êtes plus abonnés. Vérifiez, hein. Vérifiez. Bon, une carte Sagittaire pour le mois d'avril. On danse sous la pluie. Vous avez quatre cartes. Alors, qu'est-ce que les deux premières cartes nous disent Il y a quelque chose en rapport, que vous, en, en, en rapport aux vies antérieures que vous vivez pour ce mois d'avril. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler, qui se répète visiblement. C'est un schéma répétitif. Et c'est exactement ce qui sortait dans, la, dans le tirage de la semaine, ce que je ne voulais pas vous dire. Une certaine paresse où je vous dis, il faut agir, il ne faut maintenant pas laisser filer certaines choses euh, par rapport hum, à certaines personnes qui voudraient vous voir euh, peut-être pas forcément bien, ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Agir, agir, agir. Et là, on nous dit bien, vous avez une certaine flemme, une certaine paresse, ou, ou, ou une non-envie d'action. Pour régler certaines choses. On nous dit effectivement ça va prendre du temps, qu'il faudra encore patienter pour régler cette situation, mais en même temps vous vous, vous prenez pas autant la tête que ça, on voit on danse sous la pluie, ça veut dire ok il y a des soucis, il y a des choses pas évidentes, tout, tout n'est pas réglé, la vie n'est pas facile en ce moment, euh, j'ai peut-être trop attendu pour régler des choses, pour régler quelque chose, mais c'est important pour pouvoir passer à un renouveau, hein, il faut passer ce goulot pour pouvoir arriver à votre vie d'aujourd'hui qui ne devrait plus être comme avant. Ok, C'est important ça. On voit qu'il y a quelque chose du passé, d'une vie antérieure qui n'est pas réglée. Trop de paresse. On nous dit il y a encore de l'attente pour que ça se résolve. Malgré tout, vous n'allez vous pas, vous pas déprimer euh, et vous en rendre malade. Ça, c'est bien. Mais étonnamment, le Sagittaire, là, il n'a pas trop envie de... Il laisse faire les choses, alors qu'on vous conseille vraiment dans les deux tirages, et je vous le dis, hein, après vous m'écoutez ou pas, euh, prenez les choses en main. S'il y a des choses qui se font, que vous, ou les papiers que vous devez à quelqu'un, ou quelqu'un vous en veut, je ne sais pas, qu'il y a de la paperasse, il, faut, il vous faut agir, prendre les choses rapidement en main. 
Sagittaire pour le mois d'avril. Wow. Alors, qu'est-ce que j'ai comme premier mot La persévérance. Ben, C'est un petit peu ça. Hein Même en temps, désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche, à sa tâche. Persévère. Oui. Ouais, vraiment, là, c'est les Sagittaires bouger. J'ai un ami, je lui ai envoyé le tirage d'hier, de la semaine. Je lui ai dit, il faut que tu bouges. Il <rire> faut que tu avances. Il faut vraiment que tu lâches pas euh, et que tu ne sois pas dans le laziness, dans le, comme on dit, dans la paresse. La paresse n'est pas du tout, du tout bienvenue ici. Hein. Ce que je peux voir, euh, ouais. On est dans la paresse, on n'a pas envie. C'est comme pour ne euh, pas vouloir voir certaines choses, mais il vous faut. Hein. Là, vraiment, tirage semaine, tirage du mois d'avril, la même chose. Les Sagittaires pour le mois d'avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires en avril 2023 Sagittaire, avril 2023, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril Sagittaire, avril 2023. Alors, tirage en croix. On va voir ce qu'on nous dit. Sagittaire. Persévère. Vous avez deux messages. Hein. En tout cas, un message, on nous dit que vous êtes paresseux. Et l'autre qui nous dit, il faut que tu bouges. Alors, encore une carte. Trois, pardon. Pour le travail, pour l'amour. Et votre état d'esprit. Il est là. Que vont nous dire ici le taroscope et ensuite le petit le normand pour ce mois d'avril Alors, oui, il y a une situation floue à éclaircir. On a la lune, on a quelque chose qui est qui est pas clair. Voilà, c'est pas le soleil, c'est pas éclairé, c'est flou. Là, on a aussi la lune. Hein. Il nous parle d'un mois, donc ça peut, ça va peut-être se résoudre en fin de mois, mais il y a quelque chose actuellement à éclaircir ou on vous cache volontairement quelque chose ou des choses sont pas nettes dans une situation moi j'avais vu de la manipulation d'une ex hier je sais pas si ça vous parle et puis écoutez son intuition toujours avec la lune pour essayer de chercher des réponses c'est ce qu'on vous conseille de faire parce qu'il y a une cassure qui s'est opérée alors ça peut être une cassure qui a eu peut-être il y a deux trois mois ou six mois en arrière je sais pas Quoi que là, elle pourrait être pour ce mois d'avril. On nous dit, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous arriver. Généralement, ça parle de... Oui, en n'étant pas si positif que ça, en disant... Euh, c'est inattendu, on te prend pas au niveau de ce travail où tu as postulé. C'est inattendu que la partenaire avec qui tu as été maintenant va entrer en guerre avec toi. C'est inattendu... Euh, quelque chose ici d'inattendu qui n'est pas vraiment votre faveur. Bon, bon, bon. Donc, il faudra agir. Bon, vous aurez un choix à faire par rapport à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais face à une situation où euh, quelque chose me tombe un peu sur la tête là, en ce mois d'avril en, en, en hein. Qu'est-ce que je fais face à ce flou, face à ces choses qu'on me cache Il euh, y a du inattendu, il peut y avoir une cassure, une séparation. Je vais faire un choix. Donc, je me bouge, je ne me bouge pas. C'est un petit peu ce que j'avais envie de dire au Sagittaire. Bouge-toi, bouge tes fesses. Il faut que tu agisses. Parce que, oui, tu, tu seras protégé. Super. On va voir quel domaine pourrait résonner avec ce tirage ici, on croit. Mais on voit qu'il y a la protection. Euh, on voit hum, que malgré l'adversité ou l'inattendu, j'ai l'impression qu'on vous fait quelque chose, une couille par derrière. Pardonnez-moi par, pardonnez le vocabulaire. Mais... Euh, comme je l'ai fait le tirage hier de la semaine, hein, pour vous, les Sagittaires, c'est ce que j'ai ressenti. Quelque chose qui vous tombe dessus, on ne veut pas vraiment votre bien. Quelqu'un qui veut peut-être se venger, c'est ce que j'avais ressenti. Vous allez être protégé par rapport à ça, donc ce n'est pas vraiment vous qui allez en pâtir. D'accord On danse sur la pluie. Mais il vous faudra suivre ce que vous avez en vous. Parce qu'il y a quelque chose d'important ici qui me parle beaucoup, c'est régler un problème de répétition. Qu'est-ce que vous répétez souvent dans votre vie Quel schéma répétitif vous répétez souvent Parce que sinon, vous resterez tout le temps dans les mêmes énergies. Là, il faut, faut, faut passer un goulot. Il faut passer ce, ce, cette répétition. La protection sur vous. Votre bonne étoile avec vous ce mois d'avril. On va vous mettre des gens sur votre chemin qui vont vous aider. Des personnes, des guidances, des messages. Euh, il y aura de l'aide. 
normalement pour pouvoir changer cet état d'esprit. On regarde. Pour le travail, oui, il y a une direction à prendre. C'est peut-être ici au niveau professionnel où ça pose problème, ou en tout cas où il y aura un choix à faire. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a donné un, un congé. Le mois passé, ou il y a quelques temps. Euh, vous devez reprendre la destinée de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au niveau professionnel Est-ce que je vais faire un travail dans le bâtiment, je gagne bien d'argent, ou est-ce que je vais faire un tatoueur parce que ça me plaît Quelle est la destinée Quel est le chemin de vie que je veux prendre professionnellement Persévérer. Si vous voulez atteindre votre but, il faut persévérer les sagittaires. En amour, on a la tempérance. On nous dit que vous êtes plutôt dans une relation. Si vous êtes avec quelqu'un mitigé, en pause, mi-figue, mi-raisin ou limite amicale, qui n'est pas passionnel, passionné, qui passe d'une énergie bloquée à un déblocage petit à petit, une espèce d'équilibre ambiance en plus. On le développera par la suite. Et votre état d'esprit, bah, c'est que vous voulez que la roue tourne, vous voulez du mouvement, vous voulez que ça bouge. Hein? S'il euh, si y a quelque chose qui a été perdu, bon, on ne va pas vouloir que ça bloque. Peut-être que c'est bien que ça s'arrête pour que vous puissiez redémarrer, comme je vous ai dit, le, le travail. J'ai l'impression que ça parle du professionnel. Euh, vous devez choisir votre destinée, votre chemin de vie. J'aime beaucoup cette représentation de cette carte du tarot. On va voir maintenant avec le tableau du, Normand, du petit Lon Normand ce qu'il nous dit. Mais je pense beaucoup pour le travail, il a quelque chose d'important et à régler avec ses vies passées. Ok, la paresse. Ça c'est clair. On y va. Sagittaire pour le mois d'avril 2023. Sagittaire avril 2023. Sagittaire avril 2023. On va retrouver la paix gentiment, on retrouve votre énergie, bon ça c'est très bien, hein. si elles viennent, ça veut dire qu'on on, on relève la tête sur cette paresse, ça veut parler, hein. il y aura des courriers, peut-être c'est par rapport à un courrier où il faudra réagir, Sagittaire, ascendant Sagittaire, l'union Sagittaire pour le mois d'avril 2023, Sagittaire, ascendant Sagittaire, l'union Sagittaire pour le mois d'avril 2023, Je vais regarder la coupe. Vous allez apprendre certaines choses, un peu comme une capricorne qui dure quelque chose qui est bloqué ou qui a été, euh, qui n'est pas été à votre connaissance depuis longtemps. Je ne vais pas regarder plus loin. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, qui va venir à votre, à vos oreilles, que vous n'auriez pas pensé. Je pense, j'ai l'impression. Hein. Je vais. Voilà. J'ai été chercher un verre d'eau, ce qui fait très très chaud. J'ai une chance énorme par rapport à la météo, euh, là, 28 degrés en mars, c'est quand même dingue. Ah non, c'est toute la semaine, je regarde par rapport à, en Suisse à ma soeur, je vois 6 degrés, je dis ouf, ouf, je voyais plus neige, 6 degrés. Mais qu'est-ce que j'ai bien fait de partir <rire> Je vous envoie plein de soleil. Sagittaire, avril 2023, on y va. Sagittaire, persévérance, hein. je vous le redis, je le mets sur la paresse. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser traîner. Sagittaire. Avril. Sagittaire. Avril. Qu'est-ce qui va se passer pour vous plus en, plus en détail On va voir ici. Il y a une nécessité vraiment de, de chercher, de, de trouver son chemin, trouver sa destinée, trouver sa voie. Ça fait un petit moment que ça dure. Vous étiez dans une fin, dans les renouveaux. Mais là, il y a comme s'il y avait eu quelque chose, quelqu'un qui vient vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues, une cassure inattendue. Mais vous n'êtes pas si mal que ça, on va dire, dans votre tête. Persévérez. Non, tu ne viens pas sur les cartes, le chat. Carte centrale, qu'est-ce qu'on a les bonnes nouvelles, bon, c'est des jeunes choses. Vous attendiez des papiers, ça traînait, vous ne saviez pas ce qui allait se passer, on voulait vous bloquer, etc. Pourtant, il y a des réponses à tout ça. En tout cas, il y a des, une surprise 
qui risque de mettre fin à ces embrouilles. Vous allez devoir vous expliquer, parler, que ce soit avec quelqu'un ou face à des gens qui ont besoin. Ouais, il y a du courrier qui arrive, des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce sera positif pour vous. Au final, on cherchait à vous embêter. C'était plus, je dirais, je vous ai dit de la jalousie, j'ai l'impression, ou autre. Euh, j'ai vu une histoire d'une ex de vengeance, des histoires bizarres comme ça. On s'explique, on parle. Très clairement, gain de, je dirais pas gain de cause. Là, c'est la discussion qui permet une négociation à tous les niveaux. Là, on nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent, qui permet de terminer quelque chose. Et il y a un redémarrage, des nouvelles aussi, pour commencer quelque chose. Il vous faut absolument bouger, persévérer pour arriver à ces bonnes nouvelles. Vous avez la bonne étoile. Elle est sortie pratiquement, je dirais, dans tous les signes à cette place-là. Des fois, c'est assez bizarre. Vous êtes protégé donc on vous fait un souci on vous dit persévère pour arriver à régler ce souci et de la force du courage vas-y hein? ne soit pas le paresseux que l'on a sur cette carte qui fait rien et qui laisse faire et sinon tout va s'effondrer sous ses pieds et puis patience encore un petit peu pour régler tout ça on est protégé des bonnes nouvelles, mais il vous faudra persévérer ici quand même, avoir une, une, une force d'affronter quelque chose. Là, on a le chien qui peut parler d'infidélité ou de trahison d'une femme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y aurait eu pour certains d'entre vous euh, une tromperie ou une vengeance d'une ex. Ça peut parler de fidélité ou d'infidélité. Il y aura une, Vous allez devoir discuter avec elle, régler la situation. Ça ressort en tout cas ici. On est protégé. Cette carte, c'est numéro 9, donc c'est quelque chose qui se termine grâce à un dialogue. Hein. Pour moi, elle représente soit la trahison, soit la, soit la, la fidélité. Là, ce n'est pas de l'amitié, non, non, non. Non. Vous avez la chance avec vous, justement, pour régler cette situation, vous trouverez une solution. Donc, il y a bien un conflit, il y a bien une histoire. Vous pouvez me le mettre en commentaire pour comprendre et savoir si je vois juste et de quoi il s'agit où il y, y aura, où il y a quelque chose à régler qui peut être en rapport avec les hommes ou les femmes dans votre vie, où on a de l'infidélité, où on cherche à se venger. Et ça, c'est quelque chose qui me semble à régler euh, définitivement pour vous en sortir. Prendre les choses en main, ne pas laisser traîner les choses, pardonner, s'expliquer, euh, travailler sur soi, il y a quelque chose comme ça aussi. Pour changer la donne, mes chers amis Sagittaires, voilà ce qui va se passer en avril pour vous. Et euh, je vous remercie pour vos commentaires, vos messages. Vous me direz comment ça résonne pour vous. J'ai oublié de prendre ici un message pour vous. Sagittaires, un message pour le mois d'avril 2023. Un choix, un choix de vie et règlement d'une situation actuellement avec une personne cette, ce mois. Un choix de chemin, qu'est-ce qu'on fait, où on va. C'est important là. Quelle, quelle est la, la, la destinée que je veux pour moi Sagittaire pour le mois d'avril. Un conseil, message. Euh, la situation va se régler. Voilà. Ça peut suivre le courant. Bonne réponse. Bon conseil. Mais pour moi, je dirais aussi quand même agis, persévère. Ça, c'est la carte de la persévérance, l'ours. Hein? Le message ici, c'est la persévérance. Et sortez de ce schéma. Et c'est de bien réfléchir qu'est-ce que c'est qui se répète souvent chez vous. D'accord Voilà, si ça peut vous aider à avancer dans votre vie, je serai très heureuse. Merci pour vos retours en commentaire. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.